നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നാം ഓർത്തതുപോലെ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് അല്ല ഒടുവിലത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് തന്നെ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന സമയമാണ് സാധാരണ വർഷാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കമ്പനികളിലും ഫാക്ടറികളിലും തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിസിനസ്സിലെല്ലാം അവരുടെ വർഷാവസാനമാണ് കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തെല്ലാം നേടി എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തി അത് എങ്ങനെ തിരുത്താം ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന സമയമാണ് വർഷാവസാനം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തൊഴിൽ മേഖലയിലായാലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലായാലും ഒരു ഇവാലുവേഷൻ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട നടത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് വർഷാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് വർഷാവസാനം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലം ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ നടത്തി എന്നോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറവ് വന്നത് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും ദൈവസന്ധിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു സമയമാണ് വർഷാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബന്ധത്തിലാണ് ഇന്ന് ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് പ്രേരണയുള്ളത് സഭാപ്രസംഗയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുന്നു എക്ലീസ്റ്റേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആൻഡ് വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏഴിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ അതിൻ്റെ അവസാനം നല്ലത് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദൻ ദ ബിഗിനിങ് ദർ ഓഫ് ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ അതിൻ്റെ അവസാനം നല്ലത് വളരെ അർത്ഥമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ജ്ഞാനിയായ ശലോമനാണിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥമുള്ള മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നാം ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫലവും അതിൻ്റെ വിജയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് അനേക കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വെക്കും എന്നാൽ വർഷങ്ങളോളം അതിങ്ങനെ കിടക്കുകയും തീരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും കോട്ടയത്തെ ശീമാട്ടി റൗണ്ടാന തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് വലിയൊരു ഹ്യൂജ് സ്ട്രക്ചറാണ് സിറ്റിയുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അത് തീർന്നിട്ടില്ല അത് ഇനി തീരുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയമാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടായില്ല നന്നായിട്ട് തുടങ്ങണം തുടങ്ങുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വേണം ഒരു കാര്യം വിജയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല തുടക്കവും പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ അത് ചെയ്തു തീർത്തോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാം വർഷം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നാം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്രയോ പേരുടെ കാര്യം അതിന് നല്ല നാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നല്ല തെളിവായിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ശിംഷോ വളരെ നല്ല നിലയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് നല്ലൊരു വീട്ടിൽ ദൈവദൂതൻ പ്രത്യേകം വന്ന് കൽപ്പിച്ച് ഒരു ശിശു ഉണ്ടായി നാസിർവൃതം എടുത്ത് ഏ നല്ല നിലയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അവനിലുള്ള ദൈവ അവനെ കൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ദൈവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശിംശോൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലിറ്റിൽ സൺ എന്നാണ് 
ചെറിയ സൂര്യൻ എന്നാണ് ശംഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫിലിസ്തീനയുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് ദൈവം ഉദിപ്പിച്ചതാണ് ശിംശോന് പക്ഷേ ശിംശോന്റെ കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചമെന്ന് പേരുള്ള സൂര്യനെന്ന് പേരുള്ള ശിംശോൻ കണ്ണ് കാണാത്തവനായി കണ്ണുപൊട്ടനായി ഇരുട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആരംഭം നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം ശരിയായില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവസാനം ശരിയാകുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ജഡത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അവൻ അടിമപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആരംഭം നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം നന്നായില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്രയോ പേരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയുണ്ട് ശൗൽ രാജാവിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ശൗലിനെ ദൈവം രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഏ ആ അനേക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ശൗലിനെ കുറിച്ച് പ്രാരംഭ ദശയിൽ പറയാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് അവനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി അവസാനം ശരിയായില്ല എന്തു പറ്റി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ആ ചരിത്രമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ദൈവം ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ രാജ്യത്വം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കുമായിരുന്നു ഐ വുഡ് ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ കിങ്ഡം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇനി ആ കന്നുവൃത്തിയില്ല നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹം നല്ല നിലയിൽ നീ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആരും നല്ല നിലയിൽ അവസാനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുഴപ്പത്തിൽ ചാടണമെന്ന് ആരെയെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തീർക്കണമെന്നാണ് നമ്മ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാ എന്നാൽ ശൗലിനോട് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു എൻ്റെ പരിപാടി പക്ഷേ ഇനിയും നിൻ്റെ രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുകയില്ല നിൻ്റെ രാജ്യത്വം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നീ ലംഘിച്ചു പത്രോസിനെ കുറിച്ച് നന്നായി നമുക്കറിയാം നന്നായിട്ട് ആരംഭിച്ചു നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി പത്രോസിന് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്കൊരു പിന്മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഇടയ്ക്ക് പിന്മാറ്റം സംഭവിച്ചെങ്കിലും അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞ് ആ പിന്മാറ്റം ക്രമപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് യോഹനാൻ ഇരുപത്തൊന്നിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ ഏ ആ വയസ്സനായ ശേഷം അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ പദവി അവന് ലഭിച്ചു പത്രോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി തടവിലാകുവാനും മരിക്കുവാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ ഇവരെല്ലാവരും വിട്ടാലും ഞാൻ പിടിയേല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് തനിക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ വിശദീകരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അവൻ അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുത്തു അത് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ആ ഊർജത്തിൽ താല്പര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അവനെന്താ പറഞ്ഞേ നിനക്ക് വേണ്ടി തടവിലാകുവാനും മരിക്കുവാനും ഞാൻ തയ്യാറാ അത് ദൈവം മുഖ കർത്താവ് മുഖവിലേക്കെടുത്തു നാം ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി തലകീഴായി മരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ചയാളാണ് പത്രോസ് അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുഴപ്പം സംഭവിച്ചെങ്കിലും ആ കുഴപ്പം ക്രമപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അത് ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ആ അന്ത്യം നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അനേക ചരിത്രങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാം ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്നായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത് പ്രയോജനകരമാണ് ഇന്ന് രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം മാത്രം മാത്രം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പഴയ നിയമത്തിലെ യോസേപ്പിൻ്റെയും പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗലോസിൻ്റെയും കാര്യമാണ് അവരുടെ ആരംഭം അവരുടെ അവസാനം ഈ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് യോസേപ്പിൻ്റെ ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വൈഷമ്യമേറിയ ഒരു ഘട്ടമായി ബാലനായിരുന്ന അവനെ സഹോദരന്മാർ വെറുക്കുകയും കൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇടുകയും അവൻ മിശ്രീമിൽ ചെന്ന് എത്തുകയും അവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിന് അവനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും അവനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും കൊള്ളരുതാത്തവനായി വഷളനായി അവനെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും എണ്ണുകയും അങ്ങനെ തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരുവനാണ് യോസഫ് ആരംഭം വളരെ മോശമായ ഇത്രയും കഷ്ടത്തിൽ കൂട
ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ വേദനസ്ഥത്തിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് വലിയ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ അവൻ കടന്നുപോയി അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെ ഉയർത്തപ്പെട്ട വേറെ ആളുകൾ ദാനിയലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതൊഴിച്ചാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇത്രയും ഉയർത്തപ്പെട്ട വേറെ ഒരാളില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവം അവനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു പൗലോസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ചവനായിട്ടാണ് പൗലോസിനെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് ഷൗല് ഷൗന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പൗലോസ് സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ അവനെ കല്ലെറിയുന്നവരുടെ വസ്ത്രം കാത്തുകൊണ്ട് നിന്ന ബാല്യക്കാരനാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൊലയും നീഷ ഭീഷണിയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും പിടിച്ച് ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ മുടിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥതയിലിരിക്കുന്നത് മുടിച്ചു പോന്നു ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ മുടിച്ചവനാ ഇതിനേക്കാൾ മോശം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് അവൻ്റെ ആരംഭം എന്നാൽ അവൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ നല്ല പോർപ്പരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു പിന്നെ നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീറോയുടെ വാളിന് തൻ്റെ കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത് രക്തസാക്ഷിയായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യാനിയ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്തലനാൽ തിരുവഴുത്തിലെ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക ദൈവശ്വാസിയുമായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുക ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ആളായിട്ട് അപ്പോസ്തലം തീർന്നു ആരംഭം വളരെ മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം അതുപോലെ നല്ലതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നാം ആരംഭിച്ച് എത്ര പശകായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിനെ പോലെ എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മധ്യകാലത്ത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായി അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം അവസരം തരികയാണ് ആ അവസരം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം നന്നായി അവസാനിപ്പിച്ച എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോസേഫിനെ കുറിച്ച് അനേക കാര്യം പറയാനുണ്ട് പൗരോസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതെല്ലാം പറയാനല്ല ആരംഭം നല്ലതല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകാനും നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇടയായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ടു ക്രൈറ്റീരിയ യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ല അതിലും കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്കത് പറയാനുള്ള സാവകാശമല്ല നമുക്കിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാം യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും സെൻട്രൽ സ്കൂൾ മുതലേ അറിയാവുന്നതാണ് സഹോദരന്മാരാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട് അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ട് ഏഹ് പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരെ അന്യായമായി കഷ്ടമനുഭവിച്ച് തടവിലാക്കപ്പെട്ട തടവിൽ വെച്ച് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മറന്നുപോയ ഒരു പാവപ്പെട്ട പയ്യനാണ് യോസഫ് എന്നാൽ അവൻ വളരെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താ നമുക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ അതോ ഇത് യോസഫിന് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണോ നമുക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ ജീവിതവും ആരംഭത്തിലോ മധ്യത്തിലോ ഒക്കെ കുഴപ്പത്തിലായാലും പിന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉയരുക ഉയരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രധാനമന്ത്രിയാകുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം ഞാനതിന് യോസഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ മഹാനായി ഉയർത്തിയത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ആദ്യം വരിക പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി നയൻ യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം പ്രാതുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോസഫിനോടുകൂടെ യഹോവ യോസേഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ കൃതാർത്ഥനായ ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് യഹോവ യോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കുക മൂന്നാം വാക്യം യഹോവ യോസേഫ് അവനോടുകൂടി ഉണ്ടെന്നും 
അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെയും യഹോ സാധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ്റെ യജമാനൻ കണ്ടു യഹോവ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഇനി ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം എന്നാൽ യഹോവ യോസേപ്പിനോടുകൂടെ ഇരുന്നു അത് കാരാഗ്രഹത്തിലെ കാര്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യമാണ് യഹോവ കൂടി ഇരുന്നെന്ന് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് യഹോവ യോസേപ്പിനോടുകൂടെ ഇരുന്നു അത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവനെ ആക്കിയ ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം യഹോവ അവനോടുകൂടെ ഇരുന്ന് അവൻ ചെയ്തു നോക്കുകയും സഫലമാക്കുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈക്കൂടുള്ള യാതൊന്നും നമുക്ക് ആരാഗ്രഹ പ്രമാണം നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ യഹോവ യോസേഫിനോടുകൂടെ ഇരുന്നു ദ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യഹോവ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയാകാൻ കഴിയുമോ യഹോവ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ തോൽവി അടഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുമോ യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതം വിജയിക്കാതെ വേറെ ഏത് വഴിക്ക് പോകാനാണ് യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടായത് യോസഫിൻ്റെ ജീവിതം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് പ്രാതികുല്യത്തിൻ്റെ മത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിശദീകരണം പറയാൻ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെയും യഹോവ ഇല്ലേ ഇല്ലേ യോസഫിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ യഹോവയുള്ളൂ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ യഹോവ ഇല്ലേ ഈ തോക്കുന്നവരുടെ കൂടെ യഹോവ ഇല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെ കൂടെയും യഹോവയുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചിലർ ജയിക്കുകയും ചിലർ തോക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാം കൂടെ യഹോവയുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചില വിശ്വാസികൾ ജീവിതത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം പ്രയോജനമില്ലാത്തതായി തീരുന്നത് അപ്പോൾ യഹോവ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമാകണം യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായി ഒരു ജീവിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതം തീരണം എങ്കിലേ യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കൂടെ യഹോവയുണ്ട് കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം വിജയിക്കണമെന്നില്ല യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ജീവിതത്തിൽ ബോധപൂർവമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളേജ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവപരമായ അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം വി ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ ദ കോൺഷ്യസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് കർത്താവ് എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിൽ വേണം ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുക യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല യഹോവ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ യഹോവ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ബോധപൂർവമായ അനുഭവത്തിൽ വേണം നാം ജീവിക്കുക യോസേപ്പ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരുത്തരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോസേപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പ്രാതികൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവൻ ജയിക്കാനിടയാണ് ജോസഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓർ സെൻസ്ഡ് ഗോഡ്സ് കോൺഷ്യസ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുനിമിഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ബോധപൂർവമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനുഭവശത്ത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു യോസഫ് അവൻ്റെ ജീവിതം പരാജയപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏ അവൻ കൃതാർത്ഥനായെന്ന ഞാൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഏ ഞാൻ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ കൃതാർത്ഥനാകാനോ കൃതാർത്ഥനാകാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ യോസഫ് അടിമയായിട്ട് പോത്തുഭറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കുക അവൻ കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു ഇവിടെ സകല ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ കൃതാർത്ഥരല്ല അല്ലേ എല്ലാ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിട്ടും കാശുണ്ട് മക്കളുണ്ട് വീടുണ്ട് കാറുണ്ട് എന്നാലും കൃതാർത്ഥനല്ല മനുഷ്യര് പിന്നെയും പരാതിയാ എന്നാൽ ഇവിടെ കൃതാർത്ഥനാകാൻ മാനുഷികമായി ഒറ്റ കാരണം പോലും യോസഫിനില്ല 
അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല സഹോദരന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല കൂടെ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ കൊല്ലം പരിപാടി ഇട്ടിരിക്കുകയാൽ എന്നെ ഇപ്പോ ആരാണവൻ ഇപ്പൊ അവൻ അടിമയാ സ്വന്ത ദേശത്തു നിന്ന് വേറൊരു ദേശത്ത് ആരും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അവനെ കാശിന് വിറ്റിരിക്കുകയാണ് അടിമയായിട്ട് അങ്ങനെ പോത്തുപറിന്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യ അവിടെ അവൻ കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാ കൃതാർത്ഥനാകുന്നത് കൃതാർത്ഥനാകാൻ എന്തുകൊണ്ട് കൃതാർത്ഥനാകാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതെന്താ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അപ്പനില്ല അമ്മയില്ല വീട്ടുകാരില്ല ബന്ധുക്കളില്ല ആനുകൂല്യമില്ല സ്വതന്ത്രനല്ല വേലക്കാരനാണ് കൃതാർത്ഥനാകാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൃതാർത്ഥനാകാൻ ഒരു കാര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ബോധം അവൻ കൃതാർത്ഥനാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ പ്രസ്താവനയാണ് എന്റെ സൗരസവന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും കൃതാർത്ഥിയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ താഴെ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാധിച്ചു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവനെ ഇട്ടപ്പോൾ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്ന വേറൊരാളോട് ചോദിക്കുക ഏഴാമത്തെ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഏഴിലുണ്ട് നിനക്കെന്താ ഒരു ദുഃഖം ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ദുഃഖിക്കാൻ സകല കാരണമുള്ള യോസ യോസേപ്പ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താണ് നിന്റെ പ്രയാസം നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് യോസേപ്പ് യോസേപ്പ് ആ തടവറയുടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് താടിക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് ഏഹ് തലയെ കയ്യും വെച്ചിരിക്കേണ്ടിയതാ എന്റെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം പോലും അല്ല ഈ സ്ത്രീ എന്തോ ഒരു ദുഷ്ടയായ സ്ത്രീയാ എന്നെ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് യോസേപ്പ് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ മൂലയിൽ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേണ്ടവനാണ് പക്ഷെ യോസഫ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് തടവിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരും നോക്കുക ആർക്കാ സങ്കടം ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിട്ട് സങ്കടക്കാരനെ കണ്ട് ചോദിക്കുക നിനക്കെന്താണ് ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തത് നീ എന്താണ് ഒരു സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കണേ ദേഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ നന്മ ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ നാം ജീവിക്കണം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനുഭവം ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ചു നേരം അല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനുഭവം നാം ദൈവോധനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം തൊഴിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടും കോളേജിലായിരിക്കും വഴിയാത്രയിലായിരിക്കും കച്ചവടത്തിലായിരിക്കും വീട്ടുകാർ നോക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ബോധത്തിൽ വേണം നാം ജീവിക്കുക പ്രാക്ടീസിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ഹോട്ട്ലൈൻ ഏഹ് ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു ഒരു സംസർഗം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം ജീവിച്ചാൽ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയെയും പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും അത് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റും അവൻ ഏറ്റവും ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പോത്തിഫ്രണ്ട് ഭാര്യയെ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകത്തിൽ അതുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പത് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ തേർട്ടി നയൻ വേഴ്സ് നയൻ ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് പാ ഏ ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറ അവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യവും ആ വാചകത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആ മുറിയിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് ആരുമില്ല സി സി ടി വി ക്യാമറയും ഇല്ല അവൻ്റെ വീട്ടുകാരില്ല നാട്ടുകാരില്ല അപ്പനില്ല അമ്മയില്ല സഹോദരങ്ങളില്ല അവനെ പരിചയമുള്ളവരില്ല ആ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല ആരുടെയും സാന്നിധ്യമില്ല യോസഫ് എന്താ പറഞ്ഞേ അയ്യോ ഈ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്നെ കൊന്നുകളെയും കേട്ടോ എന്നാണ് പറഞ്ഞേ എന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല യോസഫ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം യോസഫ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ മുറിയിൽ അപ്പോ അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബോധപൂർവ
യോസേപ്പ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധമാ ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല ശരിയാ പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ബോധം ഈ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ മുറിയിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ആ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രതികൂല പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ ഉയരാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് രഹസ്യങ്ങൾ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധം രണ്ട് ദൈവ ഭയം യോസഫ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെട്ടല്ല പാപം ചെയ്യാതിരുന്നു പോത്യഭരനെ ഭയപ്പെട്ടല്ല ഭാര്യയോട് അപവരീതിയായി പെരുമാറാതിരുന്നു സാക്ഷ്യം പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ മോശമാന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഒറ്റ കാരണമേയുള്ളായിരുന്നു അവന് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പേടിച്ചല്ല മനുഷ്യനെ പേടിച്ചല്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെട്ട് നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ പുതുപ്പള്ളിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ജീവിതം ആയിരിക്കും എന്നാൽ അവനെ വിശ്വാസികളുമില്ല നാട്ടുകാരുമില്ല വീട്ടുകാരുമില്ലാത്തൊരിടത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം മാറും എന്താ കാര്യം അവിടെ പുതുപ്പള്ളിക്കാരുമില്ല സഭയുമില്ല വിശ്വാസികളുമില്ല തെറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം വേറെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരുവനാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏത് മൂലയിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും പുതുപ്പള്ളി സഭയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമോ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ അവിടെയും ജീവിക്കും എന്താ കാര്യം ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞ പോലെ നിന്നെ ഒളിച്ച് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തി എന്ന് പാർത്താൽ അവിടെയും നിന്റെ കണ്ടെന്നെ കാണും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സ്ഥല വ്യത്യാസമില്ല അവന് സാഹചര്യ വ്യത്യാസമില്ല എവിടെയായാലും അവൻ നേരോടെ ജീവിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധം എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ദൈവവനെ കാണുന്നു അറിയുന്നു ദൈവത്തോട് ചേർന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ ചുവടും വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവവും പിന്നെ ഞാൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത നിന്റെ ആരംഭം എത്ര പ്രതികൂലമായിരുന്നാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും നിന്റെ അവസാനം നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും ജോസേപ്പിനെ ഉയർത്തുമെന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏ പറവോൻ്റെ പറയാണ് സിംഹാസനം കൊണ്ടല്ലാതെ വേറൊന്നു കൊണ്ടും ഏ ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കസേര കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ എല്ലാറ്റിൻ്റെ അധിപൻ നീയായിരിക്കും എന്തോ ഒരു അത്ഭുതകരമായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന ഈ തടവുകാരനെ ദൈവം ഉയർത്തി യോസേപ്പ് തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തിയാലും ഇതൊക്കെ ഇല്ല നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചാലും ഇതൊക്കെ ഇല്ല ദൈവം ഉയർത്തിയാലേ ഇങ്ങനെ ഉയരാനൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധം മാത്രമല്ല ദൈവ ഭയം പൗൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ പൗലോസിന്റെ പ്രാരംഭകാലം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇവനെ പോലെ ക്രിസ്തു വിരോധിയായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിന് ദോഷം ചെയ്ത വേറെ ഒരാള് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അവൻ ആ അവസ്ഥയിൽ ഏ എരുസലേം സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചു പിന്നെ സ്ത്രീകളെയും വീട് തോറും ചെന്ന് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചെഴച്ച് തടവിലേൽപ്പിച്ച് സഭയെ മുടിച്ചു പോന്നു അതിന് വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ കൊലയും ഏ ഭീഷണിയും നിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ കുല ഭീഷണി എന്നാണ് അതാണ് അവരുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കുല ഭീഷണി കുല ഭീഷണി ഇതാണ് സൗന്ദര്യ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അങ്ങനെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അവനെയാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പുസ്തലായിട്ട് ദൈവം ഉയർത്തിയത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രവൃത്തികളുടെ ദിവസം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ താൻ തന്നെ അതിന് താൻ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തൻ്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് തന്നെ താൻ പറയുകയാണ് ഏ ആക്സ് ട്വൻ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ അവിടെ അഗ്രിപ്പ രാജാവിനോട് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാ
അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചില്ല ഐ വാസ് നോട്ട് ഡിസബീരിയൻ ടു ദ ഹെവൻലി വിഷൻ ഓർ ഹെവൻലി ഇൻറ്റാക്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദർശനം എനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചം അത് ഞാൻ അനുസരിച്ചു പൗലോസിനെ ദൈവം ഉയർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആ വെളിച്ചം അവൻ്റെ ചുറ്റും മിന്നിയ കാര്യമുണ്ട് അവന് വെളിച്ചം ലഭിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് അവന് ലഭിച്ച വെളിച്ചം പിന്നീട് പടിപടിയായി ദൈവം അവന് കൊടുത്ത് വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തോട് അവൻ പൂർണ്ണ അനുസരണം കാണിച്ചു ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് ശൗലിനെ പോലെയുള്ള അക്ഷരപ്രകാരമുള്ളൊരു വെളിച്ചവും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകളെ തുറന്നു ഏതോ ഒരു ദിവസം ഏതോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയ കണ്ണുകളെ ദൈവം തുറന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കണ്ണ് തുറന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് മുതൽ അവൻ നമുക്ക് ആത്മീയ വെളിച്ചം തരാൻ തുടങ്ങി ഹി ബിഗാൻ ടു ഗിവ് എ സ്പിരിച്വൽ ലൈറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദൈവഭക്തിയിൽ നമ്മെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നു സഭയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വെളിച്ചം തരിക ദൈവം അതാത് സമയത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന വെളിച്ചത്തോട് നാം അനുസരണം കാണിച്ചാൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചവൻ നമുക്ക് തരും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ മോർ യു ഒബേ ദ ലൈറ്റ് ദു ഓൾ ഡേ ആർ ദ മോർ ലൈറ്റ് ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന വെളിച്ചത്തോട് നാം അനുസരണം കാണിച്ചാൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം ദൈവം നമുക്ക് തരും അപ്പൊ കൂടുതൽ വെളിച്ചം പലർക്കും കിട്ടാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം അനേകർക്ക് വരുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചം ഇപ്പോഴും ഉള്ളു പണത്തെ കുറിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ധാരണയെ ഇന്നും ഉള്ളു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ധാരണയെ ഇന്നും ഉള്ളു വിജയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ധാരണയെ ഇന്നും ഉള്ളു കൂടുതൽ വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ വിജയമില്ല കൂടുതൽ സന്തോഷമില്ല ജീവിതം കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമായി തീരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ കിട്ടിയ വെളിച്ചം അനുസരിച്ചില്ല കിട്ടിയ വെളിച്ചം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം കിട്ടുക നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മൾ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം ടൗണിലോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കാർ എടുത്ത് ഈ വാതിക്കേന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ എവിടം വരെ കാണാം ഏഹ് ഒരു ഒരു ഫർലോം കാണും വെട്ടം അല്ലേ അല്ലാതെ കോട്ടയം വരെ വെട്ടം കാണും ഇല്ല ഒരു ഫർലോം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ കാന്നിരുത്തും കൂടെ കവല വരെ വെട്ടം കാണും അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെട്ടം കാണും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെട്ടം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ചാണ് വഴി മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് കോട്ടയം വരെയുള്ള വഴി കണ്ടിട്ടല്ലേ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് ഇരുട്ട ഇവിടുന്ന് കോട്ടയം വരെയുള്ള വഴി കാണെന്താ ഒരു ഭരണവും കണ്ടാൽ മതി അവിടെ നിന്റെ വണ്ടി എത്തുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചം നിനക്ക് കിട്ടും ഇത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ദൈവോധന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും വേദവസ്ഥം വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ദൈവം നമുക്ക് വെളിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ട് പണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിത വിശുദ്ധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെല്ലാം വെളിച്ചം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചോ മനസ്സിലായ കാര്യം അനുസരിച്ചോ ലഭിച്ച വെളിച്ചം അനുസരിച്ചോ അനുസരിച്ചാൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം നിനക്ക് തരും അവിടെ മരിച്ചെന്നാൽ ബാക്കി പോകാനുള്ള വെളിച്ചം തരും അനേകർക്കും ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാത്തത് കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല പൗലൂസ് പറയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വെളിച്ചം ഞാൻ അനുസരിച്ചു അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ഫർദർ ലൈറ്റ് എനിക്ക് തന്നു കൂടുതൽ വെളിച്ചം തന്നു അങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് 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 സലോമോൻ സദൃശ്വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നീതിമാന്റെ പാത നട്ടുച്ച വരെ അധികമധികം ശോഭിച്ചു വരുന്ന സൂര്യന്റെ വെട്ടം പോലെയാണ് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അല്പം വെട്ടേ ഉള്ളൂ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ വെട്ടം കൂടി ക
കൂടുതൽ ജയം പാപത്തിന്റെ മേൽ നമുക്കുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് കൂടുതൽ അനുരൂപരായി നമ്മൾ തീരുന്നുണ്ടോ അതാ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം വെളിച്ചത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു ദൈവദാസനം എനിക്ക് തന്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു വെളിച്ചം വേണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്നാനപ്പെട്ടിരുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുക അപ്പൊ ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നെ പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നീ സ്നാനപ്പെടണം അത് നീ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടിപ്പോൾ കല്യാണക്കാരോ വേറെ ഏത് അതിനിപ്പോൾ നിനക്ക് വെളിച്ചം വേണം ദൈവം പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ പറ്റേണ്ട വെളിച്ചം തരാം അദ്ദേഹം തന്നെ തന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിലൊരു ദൈവദാസം പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും അത് ശരിയാ രണ്ടാമത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം അത് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏ പൗലോസ് ന്യായാധി പ്രസംഗത്തെ ഉറ്റുനോക്കി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസത്തോളവും കേവലം നല്ല മനസാക്ഷിയോടും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല മനസാക്ഷിയോടു കൂടെ നടന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം ആക്സ് ട്വന്റി ഫോർ അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഐ സ്ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ a conscience void of offense offense to god and man manushyarodum devathodum eh kuttam illatha manasaashi ellai polum undayirikkan shramikkum john macar tharna veda pandithan paulusinte ee karyathe kurichu paranjirikkunna oru statement irikku njan vaichu adeyam paranjirikkunna adinte oru artham tettennu thanikku ariyavunna unconfessed and unsettled ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസ് വെച്ചു പൊറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ ആശയമെന്ന് ജോൺ മക്കാർദറോട് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നല്ല അർത്ഥം മനുഷ്യർ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പൗലോസ് പരിപൂർണനായിരുന്നു എന്നുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ തനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിടത്തോളം തനിക്ക് വെളിച്ചം ലഭിച്ചിടത്തോളം തെറ്റും ശരിയും തനിക്ക് മനസ്സിലായിടങ്ങളിൽ തെറ്റാണെന്ന് തനിക്കറിയാവുന്ന ബോധപൂർവമായ ഒരു പാപത്തെയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ താലോലിച്ചിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ ആത്മീയമായി വളരണമെങ്കിൽ നാം ശുദ്ധമുള്ള മനസാക്ഷി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റും ശരിയും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവവും ഭാഗം നമുക്കോട് ബോധമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടല്ലോ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ബോധം ആ ബോധം അനുസരിച്ച് നേരെന്നറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിപൂർണനാണെന്ന് അർത്ഥം വരുന്നില്ല ഇന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ചില കാര്യം അഞ്ചു മാസം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അയ്യോ അത് തെറ്റായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഇന്നെനിക്കത് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എനിക്കുള്ള വെളിച്ചം അനുസരിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ച ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തും പൗലോസിനെ ഉയർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിയെ മുടിച്ചു നടന്ന ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തല വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി രണ്ട് ദിവസത്തെ ദിവസം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല പോർഗൊരു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ നല്ലത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്ധിയെങ്കൽ കരച്ചിൽ വന്ന രാവാർത്ത ഉഷസിൽ ആനന്ദ കോഷം വരും നിന്റെ സന്ധിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ധിയിൽ കരച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും പക്ഷേ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ നീ പാലിച്ച നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉഷസ് ഉണ്ടാകും ആ ഉഷസിൽ നിനക്ക് ആനന്ദ കോഷം വരും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രമാണം പാലിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച കുറവുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം പിന്നെയും പിൽക്കാലം ഏറ്റവും
പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തെ അനുസരിക്കുക ശുദ്ധമുള്ള മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിക്കുക ഈ രണ്ടാളുകളും അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവരെ ഉയർത്തി ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ സഹായിക്കും